לאחר שסיימנו להשחיל את כל הניצבים בתוך המסגרת של התבנית, נתחיל לקלוע מסביב. לפני שנתחיל לקלוע, נקצר את הגובה של הדופן, כי זה יקל על הכליאה. נוכל לראות יותר בקלות איפה אנחנו כולאים. תיזהרו בשימוש בסכין. אפשר לקלוע מסביב באיזו שיטה שרוצים. בשני קולים או בשלוש. אני אלמד כאן איך לקלוע עם שני קולים שרודפים אחד אחרי השני. כמובן, לפני שנתחיל לקלוע, יש להשרות את הנצרים במים לחמש דקות כדי שהם יתרככו. מעתה, אני מתייחס לכל סוג ניצבים כניצב אחד. אז כשאומר מתחת או מעל הניצב, הכוונה היא תמיד מתחת או מעל לזוג הניצבים. ניקח קולע אחד, ונכניס את הקצה שלו מתחת לניצב בצמוד לקרטון. ונתחיל לקלוע. הקליעה היא מעל אחד ומתחת לאחד. וכך נתקדם, ונעשה סיבוב עד קרוב לנקודת ההתחלה. תוך כדי הקליעה, נשים לב שהזוגות של הניצבים שבתוך התבנית, הם ישרים ולא מפותלים. ואם צריך, אז ניישר אותם, וממש בשורת הקליעה הראשונה נשים לב שכולם ישרים. הניצבים שעליהם קולעים, הם כבר יבשים, אז תעבדו בעדינות כך שהם לא יישברו. ההתחלה הייתה פה, אנחנו נעצור פה, קצת לפני. ניקח נצר חדש ונכניס את הקצה שלו רווח אחד לפני הראשון. הראשון נכנס ברווח הזה ועכשיו ניכנס רווח אחד לפניו. ונתחיל לקלוע אחד מתחת ואחד מעל. הסימן שהקליעה נכונה הוא שאנו מקבלים שתי וערב. זה אומר שזה עובר פעם מתחת לניצב ופעם מעל הניצב. וכך נמשיך עד קרוב להתחלה, בלי שנעקוף את הראשון. אחרי שהגענו להתחלה, נחזור לקלוע עם הקולע הראשון. מדי פעם נבדוק שיש טיב הערב, כדי לוודא שלא טעינו. חשוב לשים לב שהקליעה צמודה לשורה הקודמת ולקרטון, שלא יווצרו רווחים בין הקרטון לבין שורות הקליעה או, או בין שורות הקליעה עצמן. יש כאן שני קולים שהם כמו רודפים אחד אחרי השני ומתקדמים יחד באופן הדרגתי אבל אף פעם לא עוקפים אחד את השני. כשקולע אחד מתקדם ומגיע לקולע שלפניו נעצור ונחזור לקולע הראשון. שימו לב שאתם שומרים על שתי וערב כי אם אתם מקבלים שני קולים צמודים זה סימן לטעות וכדאי לפרק ולתקן. תוך כדי הקליעה נזיז את הניצבים כדי לקבל מרחקים שווים ביניהם. אחרי שקלענו כשש-שבע שורות, נוציא את התבנית מהקרטון. תחילה נעשה קרע בקרטון מעל כל ניצב, ואם צריך איפה שהדופן כפולה וקשה לקרוע, נעזר בסכין. ואז נקרא בזהירות את כל קצות הקרטון מלמעלה. עכשיו אפשר להפוך ולהוציא את התבנית מהצד השני.
בשלב הזה לפני שנמשיך. לפעמים זוגות הניצבים שמסתובבים בתוך הכלייה הפראית, נוצר רווח בין בתוך הזוג עצמו. בשלב הזה אפשר למשוך קצה אחד כדי לסגור את הרווח. משיכה מאוד בעדינות, והיא תסגור, הרווח ייסגר. הקולע נגמר פה, מתחת לניצב הזה. ברווח הבא נכניס קולע חדש, כך שייווצר כמו X מתחת לניצב. אחרי החלפה של הקולע, שימו לב שאתם מקבלים שוב שתי וערב. אם נכניס את הקולע החדש לא במקום, ונתחיל לקלוע, נראה שקיבלנו כלייה צמודה לשורה הקודמת, כמו שאתם רואים, ולא כלייה הפוכה, וזה סימן לטעות. נפרק ונכניס את הקולע במקום הנכון. כך נמשיך לקלוע מסביב, לפי הרוחב שאנו רוצים להגיע אליו. אני בחרתי לעצור אחרי שבע שורות. הפסקת הקלייה תהיה ליד האזור שמשם התחלנו. נקודת ההתחלה היא כאן. צריך לסיים את שורת הקלייה ליד אזור ההתחלה. נתקדם עם שני הקולים עד להתחלה. נספור כמה שורות כלואות יש, לפני ההתחלה וגם אחריה. צריך להגיע למצב שבכל מקום יש מספר אחיד של שורות, במקרה הזה שבע. למשל, אם החלטתי לקלוע שבע שורות ואעצור קצת לפני, יהיה מקום ששם נקבל רק שש שורות, ואם נתקדם קצת יותר מדי, נקבל שמונה שורות. כך נדע איפה לעצור לפי כדי לקבל מספר שורות אחיד בכל מקום. אם אתם מסתבכים עם זה, לא נורא. לא בטוח שבכלל יראו את זה, פשוט תמשיכו הלאה, גם אם יש לכם מקום כלשהו שמונה שורות, לא נורא. במנדלה הזו החלטתי לנסות לשים חרוזים באמצע הכלייה. יש מי שיאהב את זה, יש מי שלא אוהב את זה, זה, בזר... זה רק אפשרות. בשביל לשים חרוזים, צריך שיהיה לכם חרוזים שיכולים לעלות על הניצב, שבמקרה הזה הם זוג נצרים. זאת אומרת שהחור באמצע הוא מספיק בשביל הרוחב של זוג נצרים. הכנסתי חרוז על כל הניצבים. נמשיך לקלוע. מתחילים שוב כמו ההתחלה. לוקחים קולע. ומניחים אותו מתחת לאחד הניצבים, אחרי שורת החרוזים וקולים מסביב. הקולע השני יתחיל אחד לפניו, רווח אחד לפני הראשון, וכך נקלע מסביב עד שנגיע לקולע הראשון ונמשיך איתו. ברצועת הקלייה השנייה החלטתי לקלוע חמש שורות ואז להפסיק. נוודא שבכל מקום יש חמש שורות ואת קצות הקולים נעשים מאחורה, זה אומר למטה. כעת נוסיף עוד קישוט. נלמד איך לקלוע פס קישוט שהוא מעין צמא. לשם קליעת צמא נקלע סיבוב שלם עם שלושה קולים, כמו קליעה רגילה. הקליעה בשלוש קולים היא שניים מלמעלה ואחד מלמטה. אני קולע סיבוב ועוצר רווח אחד לפני ההתחלה.
פה הונח הקולע הראשון, שהתחיל את הקליעה, ופה עבר הקולע האחרון, וכך אני עוצר. נחתוך את הקצוות של הקולעים אחרי בערך ארבע רווחים, בקליעה רגילה אני קולע תמיד עם האחורי. עכשיו לסיום, נעשה הפוך. נכניס תחילה את הקצה של הקולע הראשון, שהוא השמאלי, בעצם נכניס אותו אחרי שניים, ואז את האמצעי, ובסוף את הימני. עכשיו נקלע שורה נוספת. השורה החדשה תהיה גם עם שלושה קולים. נתחיל במקום אחר, לא מאיפה שסיימנו, את השורה הקודמת, וגם נקלע בכיוון ההפוך. קודם קלענו עם כיוון השעון, ועכשיו נקלע נגד כיוון השעון. מכיוון שזה כיוון הפוך, זה פחות נוח בידיים, אז שימו לב לא להתבלבל. וכמו קודם, נעצור את הקליעה רווח אחד לפני ההתחלה. ושוב נכניס את הקולים בסדר הפוך, כל פעם אחרי שתיים, אבל מהראשון עד האחרון. עכשיו אפשר לראות את הדוגמה של הצמא. אחרי הצמא נעשה סיומת.